ഓക്കെ കൊടുത്തോട്ട് പാസ്റ്റ് മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുള്ളി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല പുള്ളി ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വെച്ച് തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ ഈ ഈ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയധികം പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും രോദനങ്ങൾ വേവലാതികൾ ഉയർന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അത്രയും പെൺകുട്ടികൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടക്കരച്ചിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്രിസംഗികൾ പറഞ്ഞ് പരത്തുന്ന ഒരു ഇല്ല കഥയാണ് എന്ന് പുള്ളി ഒരു വാദം വെച്ചു രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് ഷിഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നെ മക്കയിലോട്ട് നടന്നു പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ എന്തെല്ലാം കടമ്പകളും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോർഡർ ബോർഡറും അതുപോലെ തന്നെ എമിഗ്രേഷനും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ ചെന്നെറ്റാൻ പറ്റുക ഇവിടെ നിയമമൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് പടച്ചു വിടുന്ന കഥയാണ് ഇനി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ക്രിസ്ത്യങ്കികളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് പോയത് അത് വേറെ ആരും അല്ല സഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഐഡിയ വന്നിട്ട് പുള്ളി പെട്ടെന്ന് ഓടി പോയത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഈ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പാസ്റ്റർ ദയവായി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ പാസ്റ്ററെ ആ ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേര് ഇങ്ങനെ പോയി എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ ആരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതെന്തിനാ അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേര് നേരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ സിറിയയിലോ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളല്ല നമുക്ക് ആ അഭിപ്രായം ഇല്ല മാത്രമല്ല ആ സിനിമ മുഴുവൻ ഫാക്റ്റ് ആണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആ യാ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും നമുക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല അല്ല അതിൽ പക്ഷെ അതൊരു സമകാലിക സംഭവത്തെ ആ സിനിമ നന്നായി വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടു ഈ എത്രയോ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഒരു സിനിമയായോ നോവലായോ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആക്യുറസി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഡേറ്റ കറക്റ്റ് ആണോ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല കാരണം എന്താ അതൊരു കലാരൂപമാണ് ഒരു കലാരൂപത്തെ അത് വിമർശന വിധേയമായ ഒരു കലാരൂപത്തെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ എഴുത്തുകാരൻ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയുകയാണ് സമൂഹത്തോട് അതിനെയല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല അതിനെ എടുക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം അല്ല അതിന് കുറെ കുറവായിരുന്നു അത് കൂടുതലായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വാദത്തിനും അടിസ്ഥാനമായിരുന്നു ആ കഥ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയം നടിച്ച് മതം മാറ്റുന്നു മതം മാറ്റിയിട്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ആ വ്യക്തി അവളെ പിന്നെ ഈ മതത്തിൽ ഒരു തീവ്രവാദിയാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ നാടുവിട്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ അവളെ അവൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അത് ആ കുട്ടിക്കുണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഈ അഫ്ഗാൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഭീകരമായ മത ആന്തതയുടെ പേരിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും മരണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിലത്തെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു അത് ഫാക്റ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേരളത്തിലും വ്യാപകമായി നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുറെ പേരുകളുണ്ട് സോണിയ സെബാസ്റ്റിന്റെയും ഹാദിയ സംഭവമുണ്ട് ജസ്ന സംഭവമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ഏറെ സംഭവമുണ്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇത്തരം ലൗജി കാതിര് ഞാൻ നേരെ ഒരു മൂന്ന് തെളിവ് തരാം മൂന്ന് തെളിവ് പറയാൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും തെളിവ് തന്നെ പറയാൻ വേണേ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചോണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത് ഇന്ന പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി പരിശോധിച്ച് വരാൻ പറയാം എൻ്റെ അറിവിൽ നേരിട്ടുള്ള മൂന്നിടങ്ങൾ മൂന്ന് കേസുകൾ രണ്ടിടത്ത് പോയാൽ മതി ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിവുള്ളത് അറിയാം ഇനി ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടത്ത് പോയിട്ട് വീട്ടു പോയ കുട്ടികളെ കൗൺസിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേവലമായ ഒരു പ്രണയത്തെ ആരാണ് വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര പ്രണയം ഇവിടെ നടക്കുന്നു ആ പ്രണയിച്ച ആൾ പിന്നെ മതം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടെ വിഷയമൊന്നും അല്ലെന്നേ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ മുസ്ലിം ഒരു പയ്യൻ കെട്ടി അവർ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിം ആയതിൽ എന്ത് പ്രശ്നം അവരുടെ പ്രണയത്തിൽ ആരെതിരു നിന്നും വീട്ടുകാരെതിരു നിന്നാണ് അല്ല
കക്ഷികൾക്കും പോലീസിനും അവിടുത്തെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെ ഒക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു ചില്ലറ കൊടുത്താൽ ചില്ലറ അല്ല പത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ പൈസ ഒരു പോക്കിൽ ഇത്രയും പൈസ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവര് പെട്ടെന്ന് പോകാത്ത വർഷങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് കിടക്കും അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ കരക്കിനെ വന്നിട്ട് നേരെ ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക മറ്റേ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുന്ന പാതി എണ്ണം പാതിയിലധികം പേര് ഇന്ത്യക്കാരല്ല നമുക്കതറിയാലോ മണിപ്പൂരിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നുന്ന എന്താ ഈ മെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനധികൃതമായ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഈ അനധികൃത നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് അവർ ഈ ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറാമെങ്കിൽ ഇവിടെ നുഴഞ്ഞു കടക്കാൻ എന്തോ പാട് വിശേഷിച്ച് തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കിടക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഇത്തരം ടീംസിന് ഉദാഹരണം ഇത്തരം ടീംസിന് പാകിസ്ഥാനിൽ കിടക്കാൻ എന്താ പാട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മതം മാറുന്നു ഇതൊരു ലോബിയാണ് ഇതൊരു ലിങ്കാണ് പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ലിങ്കാണ് അവിടുന്ന് പണം മേടിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ മണി അവിടെ തന്നെ പണ്ട് അച്ചടിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിർത്തിയിൽ കടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്താണ് വിഷമം അങ്ങനെ പോകാറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പറയും അങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ ഇവർ പോകുന്ന ചാനൽ വേറെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വഴിയിലൊന്നും അല്ല പോകുന്നത് അത്തരം വലിയ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണത് അപ്പൊ ഈ സംവിധാനം നമുക്ക് പി എഫ് ഐയുടെ സംവിധാനം അറിയാമായിരുന്നു അപ്പം മറ്റേ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംവിധാനം നമുക്കറിയാമായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി ഇല്ലേ എൻ ഐ എത്ര വിവരങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേര് ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ ക്യൂ ആയിട്ട് നിന്ന് ജാഥ പോകുന്ന പോലെ പോയി നിന്ന് ഇവിടെ ആരും പറയുന്നില്ല സിനിമയിലും അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഇതൊരു സിനിമ പക്ഷെ അതിൽ ഇപ്പൊ അതിശോക്തി കാണും കണക്ക് കൂടുതലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വസ്തുത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇങ്ങനെ മതമാറ്റം നടക്കുന്നു വ്യാപകമായ വിധത്തിൽ അവർ ദൂരെ അഫ്ഗാനിൽ പോയിട്ട് അല്ലെ സിറിയയിൽ പോയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോകുന്നു അവരെ മതബോധത്തിന്റെ തീവ്രമായ ഒരു വികാര തള്ളലിൽ ഈ വിധത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ കുട്ടികളെ പ്രാകൃതമായ ഈ മതബോധം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു ഇത് സത്യമാണ് ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി കേരളം ഇങ്ങനെ ആയത് എത്ര നാളായി അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്കാർക്കിൽ ഇത്തരം പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവനാ ഒരു വിഷയം ഇല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം നല്ല മനുഷ്യരാ മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ ഇത്തരം ആൾക്കാരും ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴാ ഇവരിങ്ങനെ ആയതെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ അന്നൊന്നും ഈ എന്താ പറയുന്നത് ദേഹം മുഴുവൻ മൂടിക്കെട്ടികളെ ഈ വസ്ത്രം തമ്മിലിറക്കില്ല നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ പോയോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കൊപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് പഠിച്ച ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ അവരെയും തിരിച്ചറിയാത്തക്ക വിധം ഏതെങ്കിലും മത അടയാളങ്ങളില്ല വല്ലവരുടെയും കഴുത്തെ കുടിശ്ശി കാണും അതല്ലാതെ പിള്ളേർക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് മുസ്ലിം ആണോ ഹിന്ദു ആണോ ക്രിസ്ത്യാനി ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാറില്ല എല്ലാവരും ചന്ദനം തൂക്കുമായിരുന്നു മിക്കവാറും ആളുകൾ ജാതി മത ഭേദന്യേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നേ അപ്പൊ ഇത് മാറിയിട്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ നീറ്റ് എക്സാം പോലും എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ മുതച്ച് മൂടി പോകാൻ വേണ്ട സൗകര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല മതവികാരം വണ്ണപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇത്രയും മതവൽക്കരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വർഷമായുള്ളൂ സഭ നമ്മളാണ് വർഗീയത പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആരാ വർഗീയത പ്രകടിപ്പിച്ച് വർഗീയതയല്ല ഈ പറയുന്നത് ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ തറവില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ മുജാഹിദുകൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ തലപൊക്കി അവര് അതിശക്തമായി ഈ മതബോധം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു ഈ മതബോധം ഒരു മൂല്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല മറിച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മതം പഠിക്കുന്ന പോലെ അല്ലിത് കാരണം ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വയലൻസ് രണ്ട് വളരെ വഴി തെറ്റിയ രീതി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്ക പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന കൂട്ട അരാജകത്വത്തിലേക്കാണ് അപ്പൊ മദ്രസകൾക്കൊക്കെ ഇത്രയും പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തൊരു കാലമുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ കോടതി ജോലി ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ വേണോ ഈ മതപഠനം എന്ന് കോടതിക
സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പഴയ ഡി വൈ എസ് പി പത്തനംതിട്ട ഡി വൈ എസ് പിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ജസ്ന പുറത്തു പോയി എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപ്പൊ ഇത് ഒരു പൊതു പ്രശ്നമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് കേരളം തീവ്രവാദികളുടെ ഒരു ഹബ്ബാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇത് കേരളീയന് മുഴുവൻ അപമാനമാണെന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ കേരളീയന് മുഴുവൻ അപമാനമല്ലേ ഇത് ഇത് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ള കാര്യമാണോ അത് അപമാനം തന്നെയാണ് അന്തർദേശീയ വേദികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ഒരു സോണിൽ ഒരു മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അഴിഞ്ഞാട്ടം നടക്കുന്നു മനുഷ്യനെ വീണ്ടും പ്രാകൃതമായ അറബി ഗോത്രവർഗ വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രവണത വരുന്നു ഈ പ്രവണത ഇത്തരത്തിൽ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മുജാഹിദ് സംഘടനകൾ ഒക്കെ തലപൊക്കിയ ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഇത് വി എസ് എച്ച് ആർ എന്ന് പറയാത്ത ഒരു കള്ളവുമില്ല അത് കൃത്യമാണ് എത്ര എത്ര തെളിവുകളുണ്ട് അത് തന്നെയല്ലേ ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നേ ഈ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി തരാം ഇത് തന്നെയല്ലേ ഫാസൽ കഫൂർ ഇവരെ വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ച കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ഇതേ ഫസൽ കഫൂർ ഇതേ പറ്റിയ ഒത്തിരി കാര്യം പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ പറയാം കാരണം ഈ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരൊക്കെ ഒത്തിരി തലപൊക്കാൻ സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ ചില മോഹങ്ങളോട് കൂടി കഴിയുന്ന നേതാക്കന്മാരിനകത്തുണ്ട് എന്താ പറയാ സീറ്റ് മോഹികളായ ആളുകൾ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ആ സമയം വരുമ്പോൾ നമുക്കല്ലേ കാണാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വാഗമൺ ഇവിടുന്നല്ലേ മറ്റേ തടിയന്റെ അവിടെ നസീർ ഒക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പരിശീലനം നടത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മളാരും പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര എടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തീവ്രവാദം തലവെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആലപ്പുഴയുടെ തെരുവീതിയിലുള്ള കൊച്ചി ഇറുക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയത് ഇതും തീവ്രവാദമല്ലേ സിനിമ കേവലം പ്രണയം മാത്രമല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മതത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലെ വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി രണ്ടാമതായിട്ട് അതിന്റെ വയലൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വസ്തുതാപരമാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഡേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണക്കിനകത്തൊന്നും അർത്ഥമില്ല അത് അതിശൂക്തിപരമാകാം പക്ഷേ സംഭവം നേരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കാണ് തർക്കം ഒരു തർക്കവും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതേ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് Thank you, Pastor. Pastor, I saw the cinema in the Gandu. I saw the same things that we saw the same things. I saw the same things that we saw. In the case of this cinema, I saw the same things that we saw the same things that we saw. Pastor, I saw the same things. ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രത്യേക ഒരു ഒരു സ്വഭാവമാണ് മലദ്വാർ ഗോൾഡ് സ്വർണം കടത്താൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കേരളത്തിന് ലജ്ജ ഉണ്ടാകും മാനക്കേട് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ സ്വർണം കടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് നാലുപേരോട് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമാണോ അല്ല ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണോ ഇത്രയ്ക്ക് വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിന്റെ അവകാശം പോലെയല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എന്താ പറയാ കുത്തകയല്ലേ അത് ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിന്റെ കുത്തകയായിട്ടല്ലേ ഈ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു നാണക്കേട് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് എന്താ പറയാ രണ്ട് മൂന്ന് എയർപോർട്ടിൽ മാത്രമാണല്ലോ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയും ഇതുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന് ഒരു നാണക്കേട് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് നാ ഇത് പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമാണോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ഏത് വഴിക്കാണ് ആ സ്വർണക്കടയിൽ എത്തിയ ഒരു ആഭരണമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോവുകയല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു നാണക്കോട് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെമ് ബിരിയാണി ചെമ്പിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ മീഡിയയോട് വിളി
ഇതിലെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടുത്തെ മീഡിയയോട് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല സോറി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മീഡിയയോടും അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീക്കെതിരെ ഒരു കേസ് എങ്കിലും ഇതിനെതിരായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുകയോ ഇതൊരു മാനക്കേടായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്ക് ബിരിയാണി ചെമ്പില് സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു മാനക്കേട് ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് വരാനുണ്ടോ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞതിനെതിരെ ഒരു ആക്ഷൻ പോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതൊക്കെ അപ്പോ സത്യമാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സിനിമ മാനക്കേടാണെന്നൊക്കെ ഇവര് പറയുന്നത് ഈ ഈ സിനിമയെ എതിർക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഞാനിത് മുമ്പും പറഞ്ഞു ഈ സിനിമയെ എതിർക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഒന്നുകിൽ അവർ ജിഹാദികളുടെ പോക്കറ്റിലാണ് ജിഹാദികൾ അവരുടെ പോക്കറ്റ് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ജിഹാദികൾ അവരുടെ പോക്കറ്റ് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജിഹാദികളുടെ പോക്കറ്റിലാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലല്ലാതെ അവർ വേറൊരിടത്തുമല്ല ഈ സിനിമയെ ആരെതിർത്താലും അവർ ഐസിസിനെ പിന്താങ്ങുന്നു ഐസിസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഐസിസിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പോകും ഇവരുടെ എന്താണ് പറയുക മോഡസ് ഓഫ് പ്ലാന്റി ഇവരുടെ അവരുടെ ഈ ഇവരുടെ പ്രവർത്തന രീതി മനുഷ്യർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ജോലി സ്ഥലത്തോ ഈ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് നീ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവം കുരിശിൽ തൂങ്ങി കടന്നിട്ട് ആ കുരിശിൽ തൂങ്ങിയ ആളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണോ എന്റെ ദൈവം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധം വരും അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യം വരണം ഇതാ എന്നെ ഇവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് ഇവരുടെ മോഡേ സോപ്രാന്റി ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നു അതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്രഗിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തലയിൽ തട്ടമിടാനായിട്ടുള്ള ഇത് ഉള്ള ഇത് ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം വിധ പച്ചയ്ക്ക് അവർ കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ചിലന്തി പെൺ ചിലന്തികളുടെ റോള് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ മതം നിന്ന അപ്പനെ അപ്പന്റെ തലയിൽ തുപ്പാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പോയി ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ആ മെത്തഡോളജി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും ഇനിയെങ്കിലും ഇനി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ സിനിമ വന്നതിന് ശേഷം കുറെ പേരെങ്കിലും ചാടിപ്പോകാൻ നിൽക്കുന്നവര് ചിന്തിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് താങ്ക് യു മോഡറേറ്ററെ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാവോ ആരായിരുന്നു ഞാന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് സീറോ മലബാർ ജാഗ്രതാ കമ്മീഷന്റെ റിസർച്ചിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പങ്കാളി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് രണ്ട് ടൈമിലും റിസർച്ചിൽ പങ്കാളി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സിനിമ ഇതിന്റെ ആയിരത്തിലിരട്ടി ക്രൂരതയോടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേങ്കിൽ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ഉമ്മൻചാണ്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പല കാര്യങ്ങളും ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭീഷണിയായിരുന്നു പല രംഗത്തു നിന്നും സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും ഭീഷണി ഭരിക്കുന്നത് യു പി ആണ് ഡൽഹിയിൽ അവരുടെ ഭീഷണി അപ്പൊ ഇപ്പം എൻവയറമെന്റ് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സത്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലും നിരോധിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇതില് സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിമ മാത്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തെ കഥാപാത്രം അവര് അനുഭവിച്ചതിന്റെ ആയിരത്തിലൊന്ന് പോലും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരതയാണ് അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളോട് കേരളത്തിലും മറ്റ് സ്ഥലത്തും നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പലതും പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിസ്കഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പേര് പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് സഭയ്ക്ക് നമ്പറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേരില്ല സഭയ്ക്ക് പേര് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കുംഭസാരത്തിൽ കൂടി പക്ഷെ സഭ കേടറാണ് സഭ ഒരു ഇടവകയിൽ എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ സഭയ്ക്കുണ്ട് പലതും അത് പേര് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല
തിരിച്ചു വന്നോണ്ടും അതിനെ ചപ്പി ചവച്ചേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു പോയി അതിനെ ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു വാക്കും ഈ അയ്യായിരത്തിലധികം ഞങ്ങൾ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് അല്ലെ കണ്ടുപിടിച്ച പാരൻസിൽ ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞില്ല വേറൊരു അയ്യായിരം ഇങ്ങനെയൊന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് പലപ്പോഴും ക്ലബ് ഹൗസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തി ഇതുപോലെ പോയതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു കല്യാണ ബ്രോക്കറായിട്ട് വേഷമിട്ട് എൻ്റെ അഞ്ചൻ്റെ ബയോഡേറ്റിയുമായിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പോയി പക്ഷെ അവർ അവിടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ അയർലൻഡിൽ ജോലി കിട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഇതിൽ പെട്ടുപോയി പാകിസ്ഥാനിലാണ് പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് കെട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുപോയതാണ് ഈ കേസിൽ പാരൻസിനോട് ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ അയർലൻഡ് അത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് കണ്ണിക്കൂടെ പാരൻറ്റിൻ്റെ കണ്ണി കണ്ണീർ ഒഴുകുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്കൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വികാരിയത്തിനോട് അവിടുത്തെ ഇടവ വികാരിയത്തിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും കറിയാ കാരണം അച്ഛൻ കുമസാരത്തിൽ കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഇത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ നടത്തിയ റിസർച്ചിന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നടത്തിയ റിസർച്ചിന് സഭ അംഗീകാരം നൽകി രാഷ്ട്ര അംഗീകാരം നൽകി ഇപ്പൊ സിനിമ അംഗീകാരം നൽകി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലും കിടക്കുന്നത് ജിഗാദിയുടെ കൂടെയാണ് തുപ്പൽ ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് അവൻ കിടക്കുകയാണ് പത്ത് കേര ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുപത് വർഷം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പുകളും അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് അല്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഞാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരും കേരള കോൺഗ്രസോ അങ്ങനെ പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ല ഈ റൂം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പോകരുത് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് താങ്കൾ നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് പോവുക അല്ലാതെ നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക സ്വയം മൂവ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു അല്ല ഞാനിത് പറയട്ടെ അതായത് ഇതിൽ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് തടയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് വർണ്ണനബിൾ ആരെയൊക്കെയാണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആരുടെയൊക്കെ ഡാറ്റയാണ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് പോകുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായ ഒരു ഇൻസൈഡർ സബോട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ സബോട്ടേജ് ആണ് ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അത് അത് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും എന്താണ് അത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എപ്പോഴും ഒരു ഒരു കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോലീസുകാരുണ്ടല്ലോ അത് ചോദിക്കാം ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻസൈഡർ വർക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഏതിനും ഒരു ഇൻസൈഡർ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് തിയറി ആ ഇൻസൈഡർ ഹെൽപ്പാണ് ഇത്രയേറെ നമ്മളെ ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ പറയാം സാമൂഹികമായിട്ടെന്ന് പറയാം പല രീതിയിലും നമ്മളെ ഓപ്പൺ ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഞാൻ അത് കൂട്ടാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെയും കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അയാളുടെ മകൾ പോയി മകൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് സാറെ ഒരു ചേട്ടാ ഒരു പരാതി എഴുതി ഞങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി എല്ലാം കൊടുത്തപ്പം ഈ ചേട്ടായി ഒപ്പിടത്തില്ല ഈ ചേട്ടായി ഒപ്പിടുന്ന ഈ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ പരാതി കൊടുത്ത് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടാലേ ഞങ്ങൾക്ക് പോയി അല്ലെ ഞങ്ങൾ തട്ടിപ്പിടിക്കാറാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചേട്ടൻ എഫ് ഐ ആർ ഇടുകയല്ല പരാതി കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു അച്ഛൻ എൻ്റെ ചേട്ടനുണ്ട് നാഗ്പൂർ പുള്ളിയോട് ചോദിക്കണം പിന്നെ ഒരു കന്യാശ്രീ ഒറീസയിലോട്ട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല ഇഷ്യൂ കുട്ടി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് തട്ടിയെടുക്കാം കുട്ടി വീട്ടിൽ വരട്ടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് സാറേ അങ്ങനെ പരാതി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ വർഗീയ കലാപം ഉണ
ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അമയ്പ്പുകളും പോയിട്ട് വായി തുറന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഹിന്ദൂസിനെതിരായിട്ടും മുസ്ലിമിനെതിരായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രശ്നമാകുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കുക പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒരിക്കലും ആ നമ്മൾ ഈ എതിർക്കാനോ പിടിക്കാനോ പോയിട്ടില്ല അത് സിനിമയല്ല സിനിമ അതിന്റെ അങ്ങിയിൽ പോകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരുത്തന് എതിർത്താൽ ദൈവവിരോധമാണെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പോകല്ല ആശയപരമായിട്ടുള്ള സംവാദമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാനിതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ടു തിങ്സ് വൺ ഇതെങ്ങനെ തടയാം രണ്ട് ഇതിൽ പെട്ടുപോയ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ഓബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഏകദേശം പത്തായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഇത്ര ആയിരം അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും മൂന്ന് പേരെ രക്ഷിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ഇത് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാസമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എല്ലാവരും ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിരുന്നു പറയും നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെങ്കിലും വേണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചെയ്തവർ കാണുമായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ അത് അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മെജോറിറ്റിയും ക്ലബ് ഹൗസ് കൊണ്ട് തീരും അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എതിർപ്പുകളും ഭീഷണികളും കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷറുകളും മറ്റു പ്രഷറുകളും എല്ലാം ഇവിടെ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കലി ലിങ്കാണ് ആ പൊളിറ്റിക്സിൽ പിന്നെ ഇല്ലാണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയാൽ ഡിസ്കഷൻ ക്ലബ് ഹൗസ് കൊണ്ട് തീരും അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം അത് അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ച സഹോദരങ്ങൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇപ്പം പാനലിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രദർ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്ര റെഗുലർ ആയിട്ട് ഈ വിഷയത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ക്ലബില് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഉണ്ട് അല്ല അനുകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ക്ലബ് ഇട്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ വളരെ ടോപ്പിക്കിനെ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതും നൂറ് കണക്കിന് പിള്ളേർക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും ആ ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റൊക്കെ പല ഇത് ഇതായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇവിടെ പലരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു മൈലേജിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇവിടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ അതിന് മൂവി വരണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നിനും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോടുള്ള ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതാണ്ട് അബ്ബാസ് ബ്രദർ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ എന്ത് എന്ത് മാത്രം നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടോ അതേപോലെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കഷനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി ആട് താടും ആട് താടിയും വലത്തൊപ്പിയും വെച്ച് ചെല്ലേണ്ടടുത്ത് ചെന്ന് ഡാറ്റായി വരുത്തി ഡീറ്റെയിലും പൊക്കി ഗവൺമെന്റിനും കൊടുത്തപ്പം എന്നെയും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും സംഗീതം സംഗീതം ചാണകമൊന്നും വിളിക്കാത്ത ഒരാളെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കി കാണിച്ച ഉപകാരമായിരുന്നു ഞാനുണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും ചും അതായത് എല്ലാവർക്കും എന്നാന്ന് അറിയോ എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം വന്നത് എപ്പോഴാണെന്നും എല്ലാവർക്കും ഇതേ പറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടത് എപ്പോഴാണെന്നും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ഇത് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് റിസർച്ചിലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എനിക്കറിയാം അന്ന് അന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന അച്ഛനെ ഇവിടുന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാര് രായ്ക്ക് രാമാനൻ ജർമ്മനിക്ക് കയറ്റി അയച്ചു അല്ലെ അച്ഛനെ തട്ടിയാനെ ഈ ഈ ഈ റിസർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി അച്ഛനെ അച്ഛനെ പിന്തുണ നൽകാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാള് കരഞ്ഞോണ്ട് അച്ഛൻ അവസാനം വിമാനത്താവളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കാലഘട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചാണത് അല്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലല്ല ഇതിന്റെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രവർത്തനം
സ്റ്റാൻഡി ബ്രദർ പോയ ഞാൻ ആ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വാൺ ചെയ്തു നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഡെക്കോറം തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് പുള്ളി ഇറക്കുന്നത് പുള്ളി പേഴ്സണൽ ആയിട്ടും പോയി പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടും പോയി ഓക്കെ അല്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെക്കുന്നവരെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇത്രയും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ മാത്രം യഹോവയെ ആരാധിക്കാൻ ഞാൻ മാത്രം അവശേഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകനെ പറ്റി പഴയ നിയമം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല ആ എലൈജ ഏലിയ പ്രവാചകൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞതാണ് കർത്താവെ എല്ലാവരും നിന്നെ വിട്ടു ഞാൻ മാത്രം അവശേഷിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രം ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറയരുത് ബ്രദറെ മറ്റുള്ളവരുടെ ചെയ്ത് താങ്കൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ചെയ്തത് പറയുക പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ഒറ്റയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂമിൽ വന്നിട്ട് എന്താ ബ്രദറെ സ്റ്റാൻഡി ബ്രദറെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഏഹ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് താങ്കൾ ചെയ്തത് താങ്കൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊന്നും വെല്ലുവിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോരുത്തരെയും പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഇതാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ അബ്ബാസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ച പറയാം അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇതിന്റെ നമ്മളെക്കാൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് അറിയില്ല കണ്ടിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അറിയാം ഇതുപോലെ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വരുന്ന എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ അവസ്ഥ അല്ല ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വരുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ അവസ്ഥ ക്രൈ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നവരുടെ അവസ്ഥ ഇരട്ടി വൈരാഗ്യമാണ് വീടുകളിൽ കയറ്റില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് കുറെ പേര് ഇസ്ലാം മതം വിട്ടിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറത്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പക്ഷെ എങ്ങും ആരാധനയ്ക്ക് കൂടാൻ പറ്റില്ല അവിടെയുള്ള ഒരു സഭയും ഒരു സഭയും ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യ ഇവർ ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല അപ്പോൾ കാരണം എന്താ മറ്റു കൂട്ട് കൂടെയുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരാണ് അബ്ബാസ് ബ്രദറിനറിയാം ചില വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഈ അലവിയച്ചനും മറ്റും അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം മഞ്ചേരിയിലൊക്കെ അനുഭവിച്ച പ്രയാസമുണ്ട് എത്ര ഭീകരാവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയതെന്ന് ഓർക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തൊരു ബ്രദറിനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് വളഞ്ഞിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നേരം വെളുക്കോളം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭാര്യയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്ന ഇടത്ത് വന്ന് പാർത്ത് ഗുണ്ടായുസം കാണിച്ച അവസ്ഥയുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ അലവിയച്ചനൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ഒക്കെ മേടിച്ച് പെട്ടെന്ന് വന്ന് നടത്തിയൊരു ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടാണ് ആ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇവർ പോയത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇതുപോലൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പക്ഷെ അന്ന് വാർത്തയാകത്തില്ല ഇന്നും വാർത്തയാകാറില്ല നൂറ് ദിൻ മുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവാസനുണ്ട് അദ്ദേഹം അടി വാങ്ങിയതിനും അടിയൊന്നുമല്ല തലക്കിട്ടൊക്കെ അതിഭീകരമായ വിധത്തിൽ ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെടും അബ്ബാസ് ബ്രദർ അറിയാം അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടോ അറിയാൻ പറഞ്ഞത് അറിയാം 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 വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പുഞ്ചിരിയോടെ അത് കൊള്ളത്തേ ഉള്ളൂ അത് നിന്ന് കൊള്ളും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിന് നൂറ് കണക്കിന് ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളും ഉണ്ട് അവരിത് പറയാറില്ല പുറത്ത് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും അല്ല അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട് അതിനെതിരെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിപ്രവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലല്ല ഇന്ന് ഇത് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസര സംജാതമായത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഒരിക്കലും അലങ്ങനെയല്ല ഞാന് അറിയാല്ല ഞാൻ ജിതാദികളുടെ വിഷയത്തിൽ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ സംഘപരിവാറുമായിട്ടും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയും ഈ രണ്ട് കക്ഷികളോടും എനിക്ക് ഒരേ അഭിപ്രായം രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള അത് പെണ്ണോട് പെണങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തരം ജിഹാദി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് നിൽക്
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻലി ബ്രദർ ഒക്കെ ഇതിൽ എടുത്ത റിസ്കിനെ പറ്റി അവരെപ്പോഴും നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ പറ്റിയും നമ്മൾ ബോധവന്മാരാകണം അതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ് കള്ളമാണെന്നൊന്നുമില്ല കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർ വിശേഷിക്കും കാരണം കാത്തോലിക്ക സഭ ഇപ്പോഴാണ് ഇതേപ്പറ്റി ഒന്ന് ഉണർന്നു തുടങ്ങി അതിനു മുമ്പ് ഇത് പറയുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ നേരിടുന്ന വലിയ വിപത്തായിരുന്നു ബിഷപ്പുമാർ നേരെ ഇവർക്ക് എതിർക്കും അച്ഛന്മാരുടെ സ്വന്തം ഇടവകയിൽ നിന്ന് ആൾ പോകുമ്പോൾ പിള്ളേർ പോകുമ്പോൾ അവർക്കിത് അറിയാം പക്ഷെ മേൽക്കടകത്തിന് അതേപ്പറ്റി അത്ര വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നേരിട്ട് ഇത് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങി ഇന്ന് എല്ലാവരും നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണ് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ജാഗ്രത അതിൽ ഒരാളുടെയോ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെയോ പ്രവർത്തനം അല്ല എല്ലാവർക്കും ഇന്നത് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ട ഗുണപരമായൊരു ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാരണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണം നമുക്കില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുമില്ല കാരണം ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള വഴി എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ പറയും നമുക്ക് ഈ ഇടതുപക്ഷത്തെയും കോൺഗ്രസിനെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് ആ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സൈലന്റ് ആയാലും ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ തന്ത്രമാണ് അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് നല്ലതെങ്കിൽ അത് തുടരട്ടെ എന്നാൽ അതിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യരും ഉണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ബോധവും നമുക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് അതിന് കലയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ആ രൂപത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നവനെ സംഗീതം ചാപ്പ കുത്താനും ഞാനില്ല കാരണം അത് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അയാൾ ഏത് രൂപത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്നുള്ളത് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് ഇതും തമ്മിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കരുത് കാരണം അതിന് അതിൻ്റെതായ രീതിയും പരിമിതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഈ അപ്പം നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ അഭിവരിക്കുന്നത് നയവും പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കിയാണ് എന്താണ് നയം എന്താണ് പരിപാടി അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുത്ത ഒരാൾക്കും തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിത് മാറാനൊന്നും പറ്റിയല്ല അതിലല്ലെ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷ സംജാതമാകണം പിന്നെ ജിഹാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഈ പൊതു സ്വഭാവം എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പലതരം രീതികളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ലവ് ജിഹാദ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആക്ഷൻ നടത്തി രംഗത്തിറങ്ങണം അത് സ്റ്റാൻലി സൗറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജെറാൾഡ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ കെവിൻ പീറ്ററെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കാര്യക്ഷമതയോടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സത്യം തന്നെയാണ് ഇനി വേറൊരു കൂട്ടർ ഭൗതിക ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കണം ഭൗതിക ലെവലിൽ ഒരു ജോലിയാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസ് അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായതാണ് പക്ഷെ ഭൗതിക ലെവലിലെ ഈ ജോലി എത്രയോ നാൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ ജെറി ബ്രദറും അനിൽകുമാർ ബ്രദറും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വളരെ താഴെയായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം സെബാസ്റ്റിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ തന്നെ തകർക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഇപ്പൊ ഗിബോറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജാസ്രീനും ലീസിസ്റ്റും അച്ഛൻ ബ്രദറും ഒക്കെ കൂടി ചെയ്യല്ലേ അതെല്ലാം തുടരേണ്ടതാണ് സത്യത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ തകർന്ന ഈ കേസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിറങ്ങിയ റോഡിൽ നിർത്തിയ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമുകളോ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളെക്കാൾ അധികം അധികമായിട്ട് ക്ഷതമേറ്റത് ഇസ്ലാം എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അപ്പൊ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മുമ്പിലെ സാധ്യമായ വഴി അതാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അതിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല കാരണം ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് വിദേശത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അതിന് മാറ്റം വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായി ഒരാളല്ല പലര് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഇസ്ലാം വിമർശനത്തിന്റെ റേഞ്ച് അങ്ങ് മാറി ആ നൂറുകണക്കിലേക്കും നൂറ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്കും വളർന്നു അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ അത് വളർന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന് ഐഡിയോളജിക്കലി പ്രതിരോധിക്കാൻ അവരുടെ കൂടെ ആളില്ല എന്ന് വന്നു ഇന്നിപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് വീഡിയോ ഇല്ല ബാലുശ്ശേരിക്ക് വീഡിയോ ഇല്ല എം എം മക്കുവർക്ക് സംവാദം വേണ്ട അലിയാൽ കാസിമിയാണ് ചെറിയൊരു ശബ്ദമൊക്കെ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഉണ്ടെന്നൊന്നും വരുത്തി തീർക്കുന്നു ബാക്കി ഹാരിസ് മതിരി രംഗത്തില്ല ഈ ഇസ്ലാമിയ ക്ലബ് ഹൗസ് ഏതാണ്ട് പൂട്ടിക്കെട്ടി അവർ ഏതെങ്കിലും പരിപാടി നടക്കുന്നില്ല നിശ്ചലമായി കഴിഞ്ഞു ആ
നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് അല്ലെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു കൊടുത്തോടം പ്രശ്നേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സ്റ്റാലി ബ്രദറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊന്നും നമ്മൾ മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം വാലിബിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ എതിർപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് പൊളിറ്റിക്കലി പുള്ളി വേറെ രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എതിർത്തത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കെണികളും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതും പ്രമാണങ്ങളും തെളിവോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുള്ളിയെ ആ ഒരു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിത നിർബന്ധിതനായത് അല്ലാതെ മറ്റു രീതിയിൽ അല്ല പാസ്റ്റർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാരും ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ഇത് കേട്ടത് കൊണ്ട് തോന്നിയ എന്തായ ഒരു സംശയമാണ് ഈ എസ് ടി പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് എന്താണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് അവരെ പറയാം മുസ്ലിം ലീഗിനെ പറയാം മറ്റുള്ള പാർട്ടികളെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഹൈപ്പാവുന്നു എംബ്ര തെറ്റുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം അവരും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അതിനൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ തരാം ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ താനൂരുണ്ടായ ബോട്ടപകടം അതിൻ്റെ ആള് എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളാണ് ആ വ്യക്തി ഈ പറയുന്ന സമയം അതായത് ഇന്നലെ രാവിലെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ തിരിച്ചു പോയിട്ടാണ് പിടികൊടുത്തത് ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് പുറത്തു പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ന്യൂസിൽ കൂടെ വന്നു കാരണം അയാൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കൈ പോകും പിന്നെ പുറത്തോട്ട് പോകില്ല കാരണം പക്ഷെ സത്യത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാം അയാളെ പെടുത്തിയതുമാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ കമ്മീഷൻ അടിച്ച് അയാളെ പെടുത്തിയതാണ് ഇതിനകത്ത് അതും എനിക്കറിയാം അപ്പോ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാരെയും പറ്റി പറയണം സാറേ അല്ലാതെ എസ് ടി പി എന്ന് പറയാനോ പി എഫ് ഐ എന്ന് പറയാനോ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയാനോ മാത്രല്ല ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടികളെയും പറയണം അത് ഇനിയിപ്പോ ബി ജെ പി ചെയ്താലും പറയണം കോൺഗ്രസ് ചെയ്താലും പറയണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലിരിക്കുന്ന തലതൊട്ടപ്പന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ അങ്ങ് എല്ലാരുടെയും തലതൊട്ടപ്പനായിരിക്കുന്ന ഇവന്മാരെ പറ്റി പറയാൻ എല്ലാരും ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ എസ് ടി പി ഐ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ജിഹാദി വൽക്കരണത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് അവരും ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് പറയട്ടെ അല്ലാതെ എനിക്കൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു പോവല്ല അതിനകത്തുള്ള തെറ്റ് മറ്റൊരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പടം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് എല്ലാവരും കാണണം എല്ലാവരും അവരുടെ ഫാമിലിയോട് കൂടി പോയി കാണണം ഈ പടത്തിനകത്ത് ഒരേ ഒരു സങ്കടം എനിക്കുള്ളൂ ആണുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് മാറ്റുന്നതെന്ന് കാണിച്ചില്ല ഇനി വല്ല മല വല്ല മുലകുടി അതീസോ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും മാറ്റുന്നത് വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി അതെനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു പടം കൂടി ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇത്രയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാരും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറുപടി പറയട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ ലീസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്ത അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തുറന്ന് നമുക്കങ്ങ് പറയാം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ആരും ഇടതുപക്ഷത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെയോ ഈ വിഷയത്തിൽ ജായീകരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കക്ഷികൾ വളരെ ഗുരുതരമായ വിധത്തിൽ നിസംഗത പുലർത്തി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചു മന്ത്രിമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉമ്മൻചാട്ടിക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ഞാൻ പറയാം സക്കീർ നായിക്കിനെ കൊണ്ടുവന്ന കാലമുണ്ടല്ലോ സക്കീർ നായിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചു ഒരു ഭീകരൻ അത് നടത്തിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ഈ മുഴുവൻ ഈ പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗും താമസം പിന്നെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകുന്ന ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് വസ്തുതയാണ് ഇതിനെ ആരും മോശമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അത്
ഒരു തരത്തിലും ഒരു തരത്തിലും കാണാൻ വയ്യ കാരണം കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വഴി തിരയാൻ ക്രൈസ്തവരെ ഒരു വഴിയാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നതിലെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സംഘപരിവാർ എത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അത് ഗോൾവർക്കറുടെ ജനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതിലെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുക്കളുടെ ഗണത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളുടെ ഗണത്തിലാണ് ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും വിടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനതയോടോ ആ സമൂഹത്തോടോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അലയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സഹോദരന്മാർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ മതാന്തത പൂണ്ടിട്ട് അവരിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആ മതത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തെ എതിർക്കുന്നത് മതതത്വശാസ്ത്രത്തെയാണ് എതിർക്കേണ്ടത് അല്ല മനുഷ്യനെയല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കാണാനും പാടില്ല മറുവശത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഇടതുപക്ഷമാണെങ്കിലും വലതുപക്ഷമാണെങ്കിലും കൈയേച്ച സഹായങ്ങൾ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞ മദ്രസയുടെ കാര്യം ഇതെന്ന ഖുറാൻ ഇറക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ ഈന്തപ്പോഴും ഖുറാൻ ഇറക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് കേൾക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കക്ഷികളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് ചെന്നിട്ട് ഇവരെ ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടോ എൻ ഐ എയുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന കേസായി ഇന്തപ്പഴവും കാര്യമൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ എൽ ഡി എഫ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണണം ബി ജെ പി സി പി എം നടത്തുന്ന വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇല്ല ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത്തരം വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഇതിലൊക്കെ നല്ല പരിപാടി നമുക്ക് തൽക്കാലം ബി ജെ പി ആണ് മൂടി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രയാസം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ രക്ഷക ഭാവത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയോട് മാത്രമേ അതിനെ മാത്രം തീർക്കണം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന് ബദൽ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടായിട്ട് ആചരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു രാഷ്ട്രീയം ബദൽ ഇല്ലതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രാ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പരിട നയം മാറിയിട്ടുണ്ടോ നയം രേഖാമൂലം മാറിയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് വളരെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മോഡി ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു പള്ളി വന്നു ക്രിസ്മസ് കേക്ക് കഴിച്ചു ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ക്രൈസ്തവരെ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായി കാണുന്ന അവരുടെ നയവും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവും എന്തെങ്കിലും പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് റദ്ദ് ചെയ്തു ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നൊരു സ്വഭാവം ക്രൈസ്തവരുടെ മാത്രം കാര്യത്തില്ല പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾ ആഭ്യന്തര ശത്രുവാണോ ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം എന്ന ജനം ആ ജനത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ കിത്താബിനെയോ അവരുടെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന തത്വസംഹിതയോ അല്ല അത് കാലഹരണപ്പെട്ടതും ഒരു ഒരു ദേശത്തിനും പാടില്ലാത്തതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവും അതിൽ കുരുത്തുന്ന ഖുറാനും അതിൽ കുരുത്തുന്ന പ്രവാചകനും ഒരു കാലഘട്ടത്തിനും വേണ്ടാത്ത വ്യക്തിയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയം എനിക്കില്ല പറയാൻ ഒരു വഴിയില്ല പക്ഷെ ആ ജനത ഇവിടുത്തെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവരെ തുടച്ചു നീക്കണമെന്നും പണ്ട് മുഹമ്മദ് അവിടെ പറഞ്ഞു പോലെ ഞാൻ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവരെയും അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാരെയും തുടച്ചു നീക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടേണ്ടവരാണോ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവർ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സമൂഹം ആ കാണുന്ന ഫാസിസത്തെ നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര നിലപാടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റദ്ദ് ചെയ്തായിട്ടോ സംഘപരിവാരങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടാത്തിടത്തോളം ഇതിന് മരവിപ്പിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് കൂടാം കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോലെ ഭീകരന്മാരല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യത്തിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല അതിനെ നമ്മൾ ഇതാണ് ബദൽ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അസഹിഷ്ണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിന് പറ്റിയ വഴി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അസഹിഷ്ണപ്പെടുന്നു അസഹിഷ്ണതയല്ല അത് ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മൂന്നും ഒരുപോലാണ് ഏത് ഈ ഇടത് വലത് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവും ബി ജെ പി ഒക്കെ ഒരുപോലാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തോ വ്യത്യാസം ഇരിക്കുന്നു വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബാന്ധവത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണോ രഹസ്യമായ കൊടുക്കലും വാങ്ങലും നമുക്കറിയണോ വോട്ടുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ബത്ത ശത്രുക്കളായിട്ട് പുറത്ത് നടന്ന അണികൾ വെട്ടി തല വെട്ടി മരിക്കുമ്പോൾ നേതാക്കന്മാർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് സുഹൃത്തെ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് ഈ പാർട്ടികളെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും സമ്പത്തുള്ള പാർട്ടി ഏതാ ഏറ്റവും
ഇതിന് ബദൽ എന്ത് ബി ജെ പി ആണോ ഒരിക്കലും ഇതിന് ബദൽ ബി ജെ പി അല്ല കാരണം ബി ജെ പി ഇത് നിഷ്കാസിതമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ആധികിരാതമായ രാമരാജ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് രാമരാജ്യവും താല്പര്യമില്ല ഇനിയും മറ്റേ നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന എന്തോ നമ്മുടെ രാജ്യം ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തുന്ന രാജ്യത്തിനും താല്പര്യമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ജിഹാദികളോടൊട്ടും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ മതേതരവാദിയാണ് ഈ കാര്യം പൊളിറ്റിക്കലി ഞാൻ മതേതരവാദിയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് മൗലികമായി തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏത് പാർട്ടിയിൽ പാർട്ടിക്കാരൻ ഇവിടെ വന്നാലും അവർ കാണിക്കുന്ന വിട്ടുവീഴ്ച തീർച്ചയായിട്ടും ജിഹാദികളോടാണെന്ന കാര്യത്തിൽ താ യാതൊരു തർക്കമില്ല ബി ജെ പി ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അത് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടി എന്നപ്പോൾ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷനായില്ല അതെങ്ങനെ പറ്റിയ ഒത്തിരി പ്രവർത്തകരൂടെ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്ക് അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷനാകാൻ എന്ത് പരമ്പരയുള്ള അത് പ്രീണനമാണ് അതേ കണി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നാരും മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നല്ലോ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതെല്ലാവരും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ